షూట్ టైంలో నాకు ట్రాన్స్జెండర్స్ కలిశారు కామన్ ట్రాన్స్జెండర్స్ కలిశారు కలిసిన తర్వాత మాట్లాడాను మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశారు మా పేరెంట్స్ డౌట్ వచ్చేసి మా మొదటి వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ముంబై తీసుకెళ్ళిపోయారు తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ రోజు రైల్వే స్టేషన్లో వేరే ట్రాన్స్జెండర్స్ మీట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి అలా వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యాను మీరు ఫస్ట్ టైం ట్రాన్స్జెండర్స్ని కలిసారు అన్నారు కదా అప్పుడు మీరు ఏం మాట్లాడుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ టైం ట్రాన్స్జెండర్ని కలిసినప్పుడు నా సెవెంత్ స్టాండర్డ్లో భరత్ నగర్లో భరత్ నగర్ బ్రిడ్జ్ కింద మూసాపేట్లో కూరగాయల సంతుడు పెద్దగా అక్కడ వాళ్ళు అడిగి నీకు వచ్చినప్పుడు నేను అడిగాను కానీ నేను కూడా మీ దగ్గర వచ్చేస్తున్నా కంటే ఆ ట్రాన్స్జెండర్ నన్ను అన్నది చీర పట్టుకొని నీకు డబ్బులు కావాలని నేను ఇస్తాను బట్ చిన్నపిల్లోడు కదా నీకు ఏం తెలియదు నాన్న అలా ట్రాన్స్జెండర్గా మారుతాను అనొద్దు అనొద్దు అని చెప్పి చాలా సంతోషించి పంపించేశారు అక్కడే కాదు ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ నా లైఫ్లో అదే జరిగింది నువ్వు అది కాదు నువ్వు అది కాదు నువ్వు అది కాదు అని రిటర్న్ పంపించడమే జరిగింది మీరు సారథీ స్టూడెంట్స్లో కూడా కలిసారు అని చెప్పారు కదా ట్రాన్స్జెండర్స్ ఆ టైంలో మీరు ఏం మాట్లాడారు మరి సో సా సారథి స్టూడియోలో వచ్చినప్పుడు అంత బాగుండింగ్ ఎందుకంటే నేను అప్పుడు వెళ్ళింది ఒక కంపెనీ ఆర్టిస్ట్గా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు చూడు ఆ టైప్లో వెళ్ళాను సో అంత బాగా అంత బాగుండింగ్ లేదు మేము ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నాము జస్ట్ చూశాను మాట్లాడాను ఎక్కడ ఉంటామంటే మేము కృష్ణానగర్లో ఉంటాం మేము కూడా మూవీస్లో చేస్తామని చెప్పారు సో అప్పుడు నా బ్రెయిన్ ఇంకా పవర్ ఎక్కువ వచ్చేసింది శారీస్ కట్టుకొని కూడా మనం షూటింగ్ చేయొచ్చు అమ్మాయిలాగ మారిపోయిన తర్వాత కూడా అన్న ఫీల్లో ఉండిపోయేదాన్ని ఏం చదువుకున్నారు మీరు చెప్పాను కదా ఎయిత్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ ఎయిత్ వరకు అంతే ఓకే సో నాలో అంటే మగ లక్షణాలు కాకుండా వేరే ఆడ లక్షణాలు కూడా నాలో ఉన్నాయి అన్న అంటే మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది ఆ ఆలోచన మీకు ఎప్పుడు కలిగింది ఆ ఫీలింగ్స్ మీకు ఎప్పుడు వచ్చాయి ఏ విషయంలో మీకు తెలిసింది సో అవి పర్టికులర్గా అందరు చెప్తారు బాల్యంలో వచ్చాయి బికాస్ నాకెందుకు బాల్యంలో రాలేదు నాకైతే నేను అమ్మాయి ఇలా చేస్తున్నాను అనేది ఏం పర్టికులర్గా ఉండేది కాదు నాకైతే నార్మల్గానే ఉన్నాను అనిపించేది కానీ చూసే జనాలు అనేవాళ్ళు ఏంది అమ్మాయి సో నాకు బాగా ఐడియా ఉంది ఏంటంటే మా స్కూల్లో ఫిఫ్త్ క్లాస్లోనే సెవెన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి ఫుడ్ అయిపోతుంది సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ వన్ అవర్ డిన్నర్ ఉంటుంది డిన్నర్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎయిట్ టు నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు మాకు స్టడీ అవర్ ఉండేది కింద సో ఫోర్ ఫోర్ ఫ్లోర్స్ ఏమో స్కూల్ ఉండేది పైన మాకు హాస్టల్ ఉండేది కింద మొత్తానికి కిందికి దింపేసి ఖాళీ ఉండేది ఆ ప్లేస్ అక్కడ మాకు స్టడీ అవర్ పెట్టేవాళ్ళు స్కూల్లో అయితే హాస్టల్ కమ్ స్కూల్ అదే నది ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ అయితే నేను నాకు బాగా ఐడియా ఉంది నా సీనియర్ ఒక అమ్మాయి బాగా లక్ష్మి ఇప్పటికీ పేరు ఐడియా ఉంది సో అమ్మాయి పంజా డ్రెస్ వేసుకునేది ఇప్పటికీ అమ్మాయి వాష్రూమ్ కడిగి ఎలా నడుచుకుంటే వెళ్తుందో నేను అలాగే వాష్రూమ్ లేదు అలాగే నడుచుకుంటా వెళ్ళేదాన్ని చాలా సార్ మా సార్ ఆ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ వాళ్ళు ఇక వార్డెన్ సభ్యులు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు సార్ వంద సార్లు పిలిచి నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన రోజుల్ని అమ్మాయి ఎలా తిప్పుకుంటే నడుస్తుంది నువ్వు అలా తిప్పుకుంటే నడుస్తావు ఎందుకు రా కామన్గా నడవచ్చు కదండి సో అప్పుడు వీలు వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల క్లాస్లో హెయిల్ అయినా చేయడం వల్ల ఇంకోటి మీకు ఐడియా ఉంటే సమ్మర్ హాలిడేస్కి ముందు హిందీ పండిత్ వస్తారు ఎవరైతే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు మనకు వన్ అవర్ పీరియడ్ చెప్పడానికి వస్తారు హిందీ పండిత్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదో ఎగ్జామ్స్ ఉంటే ఏదో అయితే ఒకసారి మా క్లాస్లో నేను వాష్రూమ్కి వెళ్ళాను హిందీ పండిత్ ఉన్నప్పుడు అయితే మా క్లాస్లో ఆ హిందీ పండిత్ మా క్లాస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ చెప్పిందంట అబ్బాయి ఏంటి అమ్మాయి ఇలా చేస్తాడు అలాంటి వాళ్ళు కూడా స్కూల్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటారా అని అడిగితే మా క్లాస్లో ఒక అమ్మాయి నా ఫ్రెండ్ అమ్మాయి లేచి పిచ్చా మేడం మీకు అలాంటిది ఏం లేదు అబ్బాయి అబ్బాయే మీకు అలా అనిపి చేయము అని సో నాకు తెలియకుండా ఇవన్నీ నాకు ఇవి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకు ఎప్పుడు తెలుసు నేను ట్రాన్స్జెండర్గా మారిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్తో కాంటాక్ట్ ఉన్న తర్వాత తెలుసు సో అంతకుముందు అయితే ఎవరు షేర్ చేయలేదు నాకు ఐడియా ఉంది నేను చున్నీలు కప్ కట్టుకొని వెళ్ళేదాన్ని ఇంకాటి జాంబు ఉంటుంది చూడండి ఏం పండు నేరేటి పండు అది కట్ చేసుకొని ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు లిప్స్టిక్ లాగా పెట్టుకోవడం చాలా విధాలుగా చేసి చున్నీ కట్టుకొని ఊర్లో తిరగడము మా అమ్మ మాకు చాలా మంది అనేవాళ్ళు మా అమ్మమ్మ అనేది చిన్నపిల్లోడు కదా పాపం తెలియదు వదిలేయండి అనేది చున్నీ కట్టుకొని బోరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వా అంటే అప్పుడు ఇంటి ముందే ట్యాప్స్ ఉంటుండే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళకు చిన్న సెటర్ ఉంటుండే దాంట్లో కిరాణం షాప్ ఉంటుండే మా తాతయ్యకి అలాగే ఏ మోర్నింగ్ ఏ మార్నింగ్ పూట ఉగాని చాయ్ అమ్మేది నైట్ పూట మాత్రం అప్పట్లో మాకు వ్యాపారం ఉండేది సరే వ్యాపారం ఉండేది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళకి అక్కడ అందరు వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ ముందు నేను కావాలని చున్నీ కట్టుకొని వెళ్ళి వాటర్ తీసుకొని వచ్చేదాన్ని సో ఎయిత్ స్టాండర్డ్ వరకు
నేను ఎయిత్ ఉన్నప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ లో టెన్త్ క్లాస్ లో డస్టర్ కోసం వెళ్ళా వాళ్ళ అంటే అని చక్కాయ 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 అని గట్టి గడిచేవాళ్ళు అన్నవాళ్ళు సో అప్పుడు నాకేమది హేళలాగా అనిపించేది కాదు చిన్నప్పుడు ఏం తెలియదు అది అలా హేళన చేస్తారా ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఎంత హేళన చేసేవాళ్ళు నన్ను అందరు సో అంతకుముందు ఎవరు హేళన చేశారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు నన్ను చాలా క్లోజ్ గా మాట్లాడతారు నేను స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్తాను ముంబైకి వెళ్ళినప్పుడల్లా అన్న వాళ్ళందరూ కలుస్తారు మాట్లాడతారు అదే క్లాస్ లో ఉన్న అమ్మాయిలు అందరికి మ్యారేజ్ చేసుకొని మినిమం అందరు నాతో చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్ల